とにかく激アツな段なんですよ完全新規金型で登場いたしました違いがよくわかりますよね全種新規書き下ろしとなっておりますすげえキラッキラバンダイマニア元気モニモニモニちゃんですバンバニジョリクリックンですいやーモニーちゃん声でかどうした熱が収まらないよ何がよ機動戦士ガンダム彗星の魔女え、今動画撮ろうとしてる回ったから言ってんのこんな大声であそういうこと<笑>えすごくない展開前は前はさちゃんとさ次の話がさそう見たくなる見たくなるっていう展開で終わるじゃん引きのあるあのエンディングで終わるから前はもう止まらないよそうなんだよね、うん、もうすでに2周目入っちゃってますから私<笑><笑>ああ俺以上だわダメよもうこの話じゃ始まれたらさ終わんないからそうですね見てあ目の前の商品たちをいろいろありますね今回はですね、はい、機動戦士ガンダムのアイテムをこのように紹介していきますでは改めて今日紹介するのは、はい、こちらフュージョンワークスガンダムコンバージシャープ23カード出す機動戦士ガンダム彗星の魔女ボリューム2ですということで今日はこの2商品を紹介していきます、はい、それでは早速やっていこうバンバニーまずはフュージョンワークスガンダムコンバージシャープ23から紹介していきますラインナップはガンダムエアリアル回収型 S ガンダムゼータプラスデストキーメージカラーネロジェガンルックマゼラアタックガンダムエアリアルの全7種類となっております機動戦士ガンダム彗星の魔女やガンダムセンチネル機動戦士ガンダム逆襲のシャアそして機動戦士ガンダムからの豊富なラインナップとなっていますいやすごいよ7種類7種類ですボリューム半端ないっすねなんといっても、うん、ガンダムエアリアルの回収型とそしてガンダムエアリアルが再録されてこの一つの段でガンダムエアリアルが2種類楽しめちゃうっていう確かに最高ですよね、うん、しかも他のラインナップも反待望のラインナップとなっておりますので、まあ、とにかく激アツな段なんですよはい今回はですねこのシャープ23細かく紹介していきますのでぜひお楽しみに早速ね一つずつ見ていきたいと思いますまずは機動戦士ガンダム彗星の魔女からガンダムエアリアル回収型機動戦士ガンダム彗星の魔女シーズン2に登場したエアリアルの回収型がついにコンバージに登場いたしましたこの手のひらサイズで回収型を楽しめるの嬉しすぎますね今はですね全身に11機のビットステーブを装備したビットオンフォームになっておりますもちろんですねビットステーブはシールドにしてディスプレイすることもできますでは全体を見ていくんですが回収前のガンダムエアリアルは爽やかな感じの青色になっていたんですがこの胸だったりバックパックの部分が深みのある青色になっていますねシェルユニットが光ってるようなツヤっとした塗装になってるんですが全身はツヤ消しの塗装になっていてその質感の違いも楽しんでいただけますさらにねこの目の部分もクリアパーツでできているのでいろんな角度にしてみるとエアリアルの鋭い眼光がね楽しんでいただけると思いますそしてガンダムエアリアル回収型にはこのエアリアルより大型のビームライフルが付属しておりますこのビームライフルはバックパックに装備することも可能になっていますもうすでに登場しているガンダムエアリアルをゲットした人はガンダムエアリアル回収型もぜひ合わせてゲットしてみてください続いてはガンダムセンチネルから S ガンダムです S ガンダムは今までにブースターユニット装着型が収録されておりますが今回は S ガンダム基本形態が完全新規金型で登場いたしました待っていたぞっていう人も多いんじゃないでしょうかいや本当にかっこいいですよね右手に大型のビームスマートガンを構えているんですが横から見るとめちゃくちゃ長いですさらにね S ガンダムはこうバックバックパックも後ろに長いと思うんですがその後ろのバックパックもしっかりと再現されておりますそして S ガンダムといえばのマーキングもこのサイズ感でちゃんと入ってるんですよこれは嬉しいですよねすごく細かくマーキングされてるのでぜひゲットした人はよく見てみてくださいそしてですねこの右手のビームスマートガンはですね付属パーツに組み替えてビームスマートガンを担いでる状態も再現することができます続いてはガンダムセンチネルからゼータプラスですこちらも S ガンダムと同じように新規金型で作られておりますゼータプラスといえば
グレーのイメージですがこちらはですねデストキカラーということでホワイトと深みのあるオレンジを基調としたカラーリングになってますね新鮮な感じでこれもこれですっごくかっこいいですよねこの後ろのバックパックもすっごく細かく作られていてこの2枚のウィングこれいいんですよねこの白にオレンジのラインがすごく映えますよねで足に注目してほしいんですが前はホワイトになっていて。後ろを向かせるとこのようにオレンジになっております前後の塗り分けがテストキらしさを際立たせてますよねこちらのゼータプラスにはビームライフルと右手の握り拳が付属します続いてはガンダムセンチネルからネロです今回初めてディフォルメ刀身としてネロが立体化されました映像化されていない機体をこうして実際に手に取って遊ぶことができるのはもう嬉しすぎますよねネロは全体的にカラーリングがくすみカラーになってるのが私的に心に刺さってますでさらにこのくすみカラーの差し色としてグリーンがすごく映えるんですよね量産機ではあるんですがすごくおしゃれで大好きな機体になってそしてですねネロといえばこのバックパッククパですよねこの特徴的なバックパックもしっかりと再現されていてバックパックはバックパックでカラーリングがちょっと違うっていうのもこだわりを感じますよねそしてこのネロは右手に持たせているビームライフルが付属します続いては機動戦士ガンダム逆襲のシャアよりジェガンです機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場したジェガンが商品化いたしましたジェガンはハサウェイだったりいろんなパイロットが乗ってきた機体だから本当に商品化されて超嬉しいです逆襲のシャアの中でもハサウェイが乗ってるシーンとかかなり印象深いのでジェガンあ知ってるっていう人も多いんじゃないでしょうかこちらもですねジェガンらしいペールグリーンのカラーリングがすごくいいですよねペールグリーンの中に赤だったりくすんだねブルーだったりがすごく生えていてこっちもおしゃれな機体になっていますこの左側についているバルカンポットの造形もすごく細かく作られていますいやーやっぱ量産型っていいですよねいっぱい集めたくなりますねね。続いて機動戦士ガンダムよりルックンマゼラアタックですルックンとマゼラアタックがセットで商品化いたしましたルックンはですねガンダムコンバージでマゼラアタックはシャープシリーズで初の立体化となっておりますこちらも待望の立体化っていう感じがしますよねどちらの機体もですねキャノピー部分がメタリック塗装になっているんですよこうやって傾けるとこのツヤ感がわかりますかねすごいツヤツヤしてます本体のマットな感じの質感と違いがね一目でよくわかりますよねルックンはですねこの個別展示用の台座パーツが付属していますそしてマゼラアタックにもマゼラトップを分離状態で展示できる透明なジョイントが付属しますそしてですねマゼラアタックすごいんですよこの砲台がじゃーんこんな感じで自由に動くんですねさらに左右にこうやって。振ることもできちゃいます自分のね好きな角度でディスプレイするのも楽しいですよねこのルックマゼラアタックは付属パーツも含めるとかなりのボリューム感がありまして開発担当の方に聞いたんですが最初箱に入らない可能性が出てきてすごい焦ったそうですいやこれだけボリュームあると集めたくなっちゃいますよね続いては機動戦士ガンダム彗星の魔女からガンダムエアリアルです先ほど回収型を紹介した時に以前登場したガンダムエアリアルゲットした人はっていう話をしたと思うんですがシャープ23でガンダムエアリアルがなんと再録されましたやりましたねこれでガンダムエアリアルと回収型両方一気に手に入っちゃいます以前、シャープセレクション03の特別弾で収録されていたんですが、その時ゲットできなかった人は、ぜひこの機会にゲットしてみてください。いやー、やっぱり、エアリアル、本当にかっこいいですよね。11機のビットステーブをシールド状態にして、今、左手に持たせているんですが、シールドのボリューム、すごいですよね。ということで、今回、回収型も一緒に登場ということなので、並べてみましょう。2つ並べて
てみましたこうやって見るとガンダムエアリアルとガンダムエアリアル回収型の違いがよくわかりますよね回収型になると武装が強化されている感じがしてこっちはシンプルな武装になっている感じがしますよね回収前の方はスタイリッシュな感じで回収後のエアリアルはボリューム感があって両方ともいいですよねいい味出してます2つ並べることでよりね違いを楽しんでいただけると思うのでぜひ2個ともゲットしてみてください続いてカード出す機動戦士ガンダム水星の魔女ボリューム2です SNS でも話題のカード出す機動戦士ガンダム水星の魔女の第2弾が登場いたしました、はい、今回はですねノーマルが15種類プリズムが10種ゴールドプリズムが5種の全30種類のラインナップとなっておりますシーズン2でおなじみのキャラクターやモビルスーツがラインナップされておりますそしてこの第2弾もパック版と自販機版で発売いたします第1弾もめちゃくちゃ話題になったじゃん、うん、話題になってましたねこれ第2弾嬉しいに決まってるじゃないですかなかなかあの入手できないみたいな人も多かったと思うから、うん、第2弾は皆さんに入手していただきたいと思います,です、ねはい、パック版はこちらのパッケージ自販機版はこちらの筐体が目印となっております見つけたらぜひゲットしてみてくださいそしてですね今回のこのカードダスのイラストなんですが全種新規書き下ろしとなっておりますすげえさらにですね SD イラストの巨匠横井画伯のイラストもラインナップされておりますのでありがとうございますで今回はですね特別にこのようにね全種類を用意していただきましたのでぜひ皆様にもね近くで見ていただきたいので早速近くで見ていきましょうはい並べてみましたすごいわーすげえ圧巻ですねで左側の3列がノーマル15種になっていてここがプリズム10種うわーこれさ気になるやついっぱいありますね,ねこれデリックンの方にあるのがゴールドプリズム5種となっておりますおーすげえな機動戦士ガンダム水星の魔女でおなじみのキャラクターからモビルスーツまでたくさんラインナップされておりますよまあなんといっても注目はやっぱりゴールドプリズムじゃないですかそうですねはい、はい、これですね輝いてますねガンダムキャリバーンこれはすごいですよキラッキラッ、うん大きいさ、うん、ライフル抱えちゃってますよですね,ねこのスレッドの新しい機体だねこの金の箱押しの加工めちゃくちゃかっこいいですよね、うん、めっちゃかっこいいし箱、うん、押しされてることで豪華さもね加わるよね、うん、好きな機体が私はあるんですけどプリズムにラインナップされているガンダムルブリスウールとガンダムルブリスソーンですねおー、はい、ノレアとソフィーが登場する機体になっていましてでまあ、2人あの仲良しなので、まあ、カード自体もこんな感じでねこう本当だつながりがある感じにできていて、うん、2枚一緒にゲットしたくなるやつじゃなくてそうす、ね、ちょっと胸が躍っちゃう感じのデザインになってるなと思って、うん、これまでのガンダムらしい感じのお顔つきだったりしてるんですよ、うん、この2機はね、はい、あとこのソーンは足の先が三つ股に分かれてるのもすごく特徴的で、まあ、そういうねでウルは分かれてないんですよそういう機体の違いとかもねすごく好きでこの2つがね大好きなんですよだからちょっとこれはゲットしたいなと個人的に思っておりますリクは気になるカードありましたか僕はですねこのゴールドプリズムカードのスレッダーマーキュリーそしてミオリネレンブランですねやっぱ水星の魔女をね象徴とするキャラクターじゃないですか、うん、これは絶対ゲットしたいこのさスレッダとさミオリネでさカットされてるシーンが全然違くて、うん、スレッダはシーズン1で、はい、ここミオリネはシーズン2のシーンがさ切り取られてるわけ確かにまあなんかその対比もちょっと面白いなと思って、うん、かわいい感じちょっとたまらないですねもう懐かしいですねシーズン1ミオリネはちょっとまあいろいろこの時ありましたけど<笑><笑>ありましたけどありましたけど、はい、どのねカードもやっぱりね集め買いがあるというか、うん、これは最高ですね1パックに3枚ランダムで封入しているんですが、うん、3枚ねどれが当たってもね当たりですもう正直確かにそうですねボリューム1の時に私あのゲットできなかったのでボリューム2はもう確実にゲットしに行きたいと思っておりますぜひ皆さんも一緒にゲットしましょうバンダイマニア
今日はフュージョンワークスガンダムコンバージシャープ23カードバス機動戦士ガンダム水星の魔女ボリューム2を紹介しましたまあやっぱりコンバージはエアリアルとそのエアリアル回収型が2種類ねラインナップされてるのもそうだしそうですねやっぱりねみんなが大好きなね機体がラインナップされてるのもやっぱ熱くってかなりいい段だなとそうですね手のひらサイズでここまでのクオリティの高さっていう、うん、どの角度から見てもかっこいいですからこのあのサイズ感だと、うん、あのラインナップしやすいっていうのも嬉しいじゃんそうですねねこんな感じでね2段とかに分けてねディスプレイしたらめちゃくちゃかっこいいですよねかっこよすぎるそしてカード出すはいいやー本当にあのボリューム1の時すっごい話題になっていて、はい、実際に私も実物見るのが今回が初めてだったの、うん、いやこんなにいい商品だったんだと思って、ね、やっぱそれは話題になるし<笑>そうだねそうだよねってちょっと改めて。思いましたカードがそのいいとこってやっぱセリフが書いてあるじゃん上に、はい、これがいいんですよ物語のね思い出しますよねやっぱ見たばっかだからはい、はい、そうなんですよあ,ありがたいですそして機動戦士ガンダムのカード出すといえばカードだけで遊べるじゃないですかそうですねなので、はい、カードをねお友達と一緒に集めてこうまあオリジナルの遊びをしてもいいし、はい、この HP とかね書いてあるのでこの HP の高さでさで、ね、勝負してみたりもいいし、うん、飾るだけじゃない楽しさもあるっていうのが一つね嬉しいポイントだよねそうですねはいぜひねこちらのガンダムコンバージそしてカードダス2つともとっても素晴らしい商品になってるのでぜひ皆さんもゲットしてみてくださいフュージョンワークスガンダムコンバージシャープ23は9月発売予定さらにプレミアムバンダイでは10個入りセットが予約受付中ですカードダス機動戦士ガンダム水星の魔女ボリューム2は7月21日発売予定このアイテムが気になったら概要欄をチェック高評価とチャンネル登録もお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうせーのバイバイ,バイバ